the Lord. In the Arumiana Nitrikalame, Kale Neretele, Katurde Wate, Ungolo de Pahirin the Gulvadil, Adiga Sando Sumum, Peran and the Mumna Nadehire, Hallelujah, praise the Lord. In the Valle, Ungolo de Pahirin the Gulumadi, in the Ulla Til, Yelmin or Cario, Yenavina, Anegar, they were the Samugatale, Bangarama Joman Ranga, Yedakagana. Tangawal Kale, Uru Yerun the Nelame, Yipuri Ava, Tangaladi the Vida Vendum, other K in the Katar, Udi Visay Vendum, Abdinger Muhan the Rama, Katar de Samu with the Lapoi, Palanad Kil, Jabam Panakudi or Laka Kana Vodi Hirar, Ilaya, other Yerkeda, Aduna Tapu Hida, Abdan Jom Manun, Uburthro, Tangawal Kale, Puri Ava the Munukundurno. Yang padip pin mula mak eh, ini dia ulai pin mula mak eh, ini punya apa tu punu ke bande? Samudera lalu orang yang dah anda setanah ada yang no, nariya kasu mana zambari kono, abdiing re, yang mana mudah berlaku, elar kana boleh hilangkan, abdi dah rukun, anda udhu ego mulu kulle rende kote rukun barang eh, abdi rukun mana? Kat ter itu lah, jom mana ni ingat kat ter, umur kul. Yelum biar ikiran tu wud wajat ini nadi pada ilah, abar orang orang ke, semua orang itu mudah bisa ikir orang ayer ikira. Praise the Lord. Okay. Anak ini ke spesifik kah? Indah orang karya itu na deal pada virum ikir abdi. Na kat terus itu lah jomal lah. Kat terus orang orang ke, ni cuma mudah bisa ikir orang orang dah. Eh, orang orang mudah bisa ikir orang orang dah. Nih orang orang ke samudra ayat tu lah. Unga padipin mula mangga, wo ulipin mula mangga, wo ur wiyeri istan itu ni cema ada binga, mati kerja tidak. Anak, kacir, yendan nadi padi la, unggul boleh bi segar orang ay kahana padi gerar endral. Unggul kul ulindir kira, terame galen na, anda terame galai, niinggal epri abiguriti segar gula giri gel, anda lah sandan, anda kacir, unga walikai la, ur wiyerway. Nih awal gara samudra ayat cale, ur wiran dan nilai ya, nih ngade bader ke, awal udah bisa gara orang iri kira, praise Allah. Ungu lu kulai enna ceram berikide, enna potensial udah berada nih ngakana bade keringe. Adai saru dzan, kat terum ungu lu di ini inde, ungu lu di ya, wiran buk, udah bisa gara gude orang iri kira, praise Allah. Eh, lara, pada beri enna nenek cerang ana. Nah, yang aku kulle yang dah terami na walati kalau kuda ada, Bible unde, na unde, cacu unde, na patung jom unwe. Anje kat ter, tidur tu kuna, orang nahl wien dah nilai mele, yang aku bercuru no. Abi ni kira madri, nenek cik jom ane duduk raga. Ilyah lau di, macam mater, praise Allah. Satri, satri larnda, dah na agap pelu orang, orang arumi ane tabil peramolir kliya. Satri larnda, dah agap pelu orang. Abu, unggul kulla yang mana terama rekide, potensi le rekide. Adai sahndu dan kacir, unggul wal kila ni ke yang dah wiru kene era, pogeru dekuk muyeci segeri ni lo. Adik kau rudi bisa wala wala irikira. Praise Allah, Eluya. So, anda di pada le, weda agamat le rende, sila kari yang le, na unggul kan bi kumadi ay wiru mukire. Hmm, even na, adala kan bi kerde muna le. Ninggal mati ini irawat ini dalam madhigara itu wasi ciparinge. Mati irawat ini jam madhigaro. Pada ni je lalu ni irawat itu varela ana wasan enggal ada watch pada ini na. Anje ayind talande, rend talande, woru talande, woru tu nuk gurugera arle. Eh Yesu rumi esolra arle. Mati irawat ini jam madhigaro. Pada ni je lalu irawat itu. Woru tu nuk anji talande gurugera arle. Anje ejawan eh inor tu nuk rend talande, inor tu nuk woru talande. Amang ya, yang mana panunun instruction sula beri kerja, na, boi business panunun, biawaram panunun, right? Biawaram panni, anda talan deh multiple panunun, adat awam orang itu korang kau perta assignment, okay? Ni watch paring, mati erat dan jawab di garis tu lah, right? Wartan kau anji, inor itu rende, inor itu kau orang, ye apa ni, very apa lah, korang kau beri kerja, yang lain tu orang madri korang tu lah, lah, ana apa ni korang kau beri lih? Ningu wasanah dah wajib pada ina teri mati erawat tenji pada nengji, awan awan nuri teramai kita kada he, helu ya, awan awan nuri awan awan nuri teramai kita kada he, orang tu nengi anji talan de, inor tu nengi rende talan de, inor tu nu orang talan de korang kau berdiri, okay, 
அப்போ அவனுக்கு தெரியுது ஆகா இந்த ஆளுக்கு அஞ்சு தாளந்து கொடுத்தா இவன் மல்டிபிளை பண்ணுவான் இவனுக்கு அஞ்சு தாளந்து கொடுக்கூடாது இவனுக்கு ஒரு தாளந்து கொடுத்து அதை இவன் மல்டிபிளை பண்ணாலே பெரிய விஷயம் அப்படின்னா அந்த ஆள் பார்க்கறாரு அவனுடைய பாசு அப்போ அவன் உன்னுடைய திறமைக்கு தகுதாக தான் அந்த தாளந்துகள் கொடுக்கப்படுகிறது அந்த கொடுக்கப்படுகிற தாளந்தை வச்சு இவன் தன்னுடைய திறமையினால எப்படி மல்டிபிளை பண்ணுகிறான் அதுதான் பார்க்க வேண்டிய ஒரு சமாச்சாரம் அப்போ உங்களை பார்த்து நான் சொல்லுகிறேன் உங்களுக்குள் என்ன திறமைகள் இருக்குது அந்த திறமைகளை சார்ந்துதான் உங்களை ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையிலே கத்தர் வைத்து அந்த வேலையிலே உங்களை உயர்வுக்கு நேராக நடத்துகிறவராய் காணப்படுகிறார் எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை எப்படி ஆச்சு என் வாழ்க்கையில் ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானத்தை அடைஞ்சிடணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்குது தப்பு கிடையாது ஆனால் நீங்க கத்தரை நம்பி விசுவாசித்து வாழ்கிற ஒரு மனிதர்களாய் காணப்படுவர் என்று சொன்னால் உங்களுக்குள் இருக்கிற திறமைகளின் அடிப்படையில தான் கத்தர் ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையில உங்களை வச்சு அந்த வேலையில ஒரு உயர்வுக்கு நேராய் உங்களை நடத்துகிறவராய் இருக்கிறார் பிரைஸ் அல்லா இல்லை லூயா இதெல்லாம் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கறதே இல்லை பாருங்க நம்ம கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில பைபிள் ஜபம் இயேசுவின் ரத்தம் சிலுவை தேவாலயம் ஜப கூட்டம் இந்த இந்த பவுண்டரிக்குள்ளேயே நம்ம வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் பிரைஸ் அல்லா அதை தாண்டி இந்த மாதிரி சில காரியங்களும் கூட பைபிளில் தான் சொல்லப்பட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கவனிக்க தவறி விடுகிறோம் அதனால என்ன ஏற்படுகிறது என் வாழ்க்கையில் ஒரு உயர்வு வேணும்னா நான் போய் அப்படியே ஜோ பண்ணிட்டே இருந்தேனா கத்தர் உயர்வை கொடுத்துருவார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையுடைய காணப்படுகிறார்கள் கொடுப்பாரு விசுவாசம் இருந்துட்டு போகட்டும் ஆனா அதற்கு அந்த இடத்துக்கு நேரா போகிறதுக்கு நீங்க என்னையா முயற்சியில் ஈடுபடுறீங்க முதல்ல உங்களுக்குள்ள இருக்கிற திறமைகள் என்னன்னு ஐடி பண்ணிட்டீங்களா உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுக்குள்ள என்ன திறமைகள் ஒளிந்திருக்குன்னு சொல்லி அது தெரிஞ்சா தானே ஓஹோ இந்த திறமைகள்லாம் எனக்கு இருக்குது அப்ப இந்த திறமைகளை அபிவிருத்தி செய்து கொள்வதற்கு நான் என்னெல்லாம் வழிமுறையில கையாளணுமோ கையாளுவேன் அப்படின்னு ஒரு முயற்சியில் ஈடுபடுவீங்க அனுபவ <laughs> நமக்குள்ள இந்த திறமைகள்லாம் இருக்குது இந்த திறமையை வளர்த்துருவோண்டா அப்படின்னு அந்த வளர்த்துக்கு உண்டான வளர்வதற்கு உண்டான முயற்சியில் நான் ஈடுபட்டேன் பாருங்க டக்கு 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 டக்குன்னு ஒரு உயர்வு என் வாழ்க்கையில் அல்லே லூயா ஆகவே ஸோ இந்த காரியங்கள் எல்லாம் மனசில் வச்சுட்டு வேதாகமத்தில் சில திறமை சாலி திறமை சாலிகளை நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன் திறமை சாலிகள் திறமை சாலிகள் தூய தமிழ் வார்த்தையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் திறமை சாலிகள் புரியும் நினைக்கிறேன் ரைட் சில திறமை சாலிகளை நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன் ஒரு வேலையில நியமிக்கிறாரு அப்படிங்கறத நம்ம காண்பிக்கும்படியா முயற்சி செய்கிறேன் ஒருவேளை ஒரு புதிய செய்தியா கூட இருக்கலாம் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி நீங்க கேள்விப்பட்டு இருக்க மாட்டீங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் சில நபர்களை காண்பிக்க போறேன் இந்த வேலையை இந்த ஆளுகிட்ட கொடுத்தா இவன் கரெக்டா செஞ்சிருவோம் அப்படின்னு கத்திரிக்கு தெரியுதுங்க இந்த ஆளுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ரைட் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இவனுக்கு அப்ப இந்த வேலையை செய்யறதுக்கு இந்த ஆளு தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு கத்த சூஸ் பண்றாரு ஏ லூயா ப்ரைஸ் எல்லா ஆகவே திறமையை வளர்த்தி கொள்ளுங்கள் திறமை உள்ளவர்களாய் காணப்படுங்க வேதாகமத்திலிருந்து சில திறமை சாலைகளை நான் காண்பிக்க போகிறேன் ஓகே நான் காண்பிக்க போகிற திறமை சாலைகளை எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு அருமையான தாளந்துகளை திறமைகளை தன்னகத்திலே கொண்டவர்களாக அவர்கள் காணப்பட்டு இருந்தார்கள் அப்படிங்கறத நீங்க பார்க்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட திறமைகளை எல்லாம் தன்னகத்திலே கொண்டவர்களாக காணப்பட்டதுனாலதான் ஒரு ஸ்பெசிபிக் டாஸ்க நிறைவேற்றதுக்காக அந்த திறமை சாலைகளை கத்த சூஸ் பண்ணி அனுபவுகிறார் 
ஒருக்குள்ள ஏழு விதமான தாளந்துகள் திறமைகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேத பகுதி கத்த மோசையை நோக்கி ஒரு ஆசரிப்பு கூடாரத்தை நீ கட்டணும் பா அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருப்பார் கத்தர் மோசையை நோக்கி ஆசரிப்பு கூடாரம் ஆசரிப்பு கூடாரம் அந்த டீடைல் வேணும் என்றால் நீங்க யாத்திரா புஸ்தத்தை வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓகே அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தை கட்டி எழுப்ப வேண்டும் என்றால் திறமை மிக்க ஒரு நபர்களை நீ அங்க வச்சாதான் வேலை செய்ய வச்சாதான் நான் என்ன ஒரு டிசைனை மனசுல வச்சிருக்கிறனோ அந்த டிசைன் அடிப்படையில அந்த நபர்கள்னால அந்த ஆசிரியப்பு கூடாரத்தை கட்டி எழுப்ப முடியுமாப்பா ஆகையினால மோசே நான் ரெண்டு பேரை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுகிறேன் இப்போ முதல் ஒரு ஆளை தான் நான் காண்பிச்சுட்டு இருக்கிறேன் இன்னொரு ஆள் இருக்கிறாரு பின்னால வரேன் இந்த முதல் ஆறு பேர் பெசலையேல் இந்த நபரை நீ சூஸ் பண்ணிக்கோ அவன் பிரமாதமா வேலை பார்ப்பான் அப்படின்னு சூஸ் பண்றாரு கத்தை சூஸ் பண்ணி அவனை நோக்கி அனுப்புகிறாரு அப்ப இந்த பெசலையேலுங்கிற நபருக்குள்ள இருக்கிற திறமைகள் என்ன அதை இப்ப நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன் ஏழு ஸ்கில்ஸ் இருக்குது இந்த ஏழு திறமைகள்ல அவன் நிபுணத்துவம் மிக்கவனாய் காணப்படுகிறான் பெசலையேல் வாசிக்கட்டுமா வாசிக்கிறேன் பாருங்க யாத்திரா முப்பத்தி ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு இத வாசிக்கிறேன் அப்புறம் யாத்திரா முப்பத்தி ஐந்துக்கு போயிடுறேன் ரெண்டு கன்சால்டேட் பண்ணா ஏழு திறமைகள் வாய்ந்தவனா இந்த பெசலையில் காணப்படுகிறத நீங்க பார்க்கலாம் ஓகே யாத்திரா முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டு நான் யூதாவின் கோத்திரத்தில் ஊருடைய மகனான ஊரியின் குமாரன் பெசலையிலே பேர் சொல்லி அழைத்து பெசலையில நான் பேர் சொல்லி அழைத்து வினோதமான வேலைகளை அவன் யோசித்து செய்கிறதற்கும் பொன்னிலும் வெள்ளியிலும் தான் ஃபர்ஸ்ட் டேலண்ட் பொன்னிலும் வெள்ளியிலும் வெண்கலத்திலும் வேலை செய்கிறதற்கு பொன் வெள்ளி வெண்கலம் இந்த மூணுலையுமே ரொம்ப பக்காவா வேலை செய்யக்கூடிய ஆலயவன் அப்படின்னு சொல்றார் முதல் ஸ்கில் ரைட் ரெண்டாவது ஸ்கில் ரத்தினங்களை முத்திரை வெட்டாக வெட்டி பதிக்கிறதுக்கும் ரத்தினங்களை முத்திரை வெட்டாக வெட்டி பதிக்கிறதுக்கும் To cut and set stones ஆங்கிலத்தில் ரத்தினங்களை முத்திரை வெட்டாக வெட்டி பதிக்கிறதுக்கும் மூணு மரத்தில் சித்திர வேலைகளை செய்கிறதற்கும் மரத்தில் சித்திர வேலை செய்கிறதற்கும் அப்புறம் சிற்ப வேலை செய்கிறதற்கும் தையல் வேலை செய்கிறதற்கும் சகல விசித்திரமான நெசவு வேலைகளை செய்கிறதற்கும் மற்றும் வினோதமான மற்ற வேலைகளை யூகித்து செய்கிறதற்கும் திறமை வாய்ந்தவன் இந்த பெசலையேல் அப்படின்னு கத்தர் சொல்றார் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுகிறார் மோசை நேரத்தில் பார்த்தீங்களா ஏழு வகையான ஸ்கில்லு அப்போ இந்த ஆசிரிப்பு கூடாரங்கிற அந்த கூடாரத்தை கத்தர் தன்னுடைய சிந்தையில் ஒரு டிசைனை வச்சிருக்கிறாரு அதை அந்த டிசைனின் அடிப்படையில் செய்கிறதற்கு இந்தந்த மாதிரியான ஸ்கில் செட்லாம் இருக்கிற நபரை சூஸ் பண்ணுறாரு கத்தர் பெசலையில் சூஸ் பண்ணுறாரு அப்போ ஒரு மனிதனுக்குள் இருக்கிற திறமைகள் என்ன அப்படிங்கறத கத்தர் பார்த்தாரா இல்லையா பார்த்தாரு சார் பார்த்தாரு இந்த பெசலை ஏழு என்ற நபருக்குள்ள இந்த மாதிரி ஏழு வகையான ஸ்கில் செட் இருக்குது இந்த நபரை இந்த வேலைக்கு அப்பாயின் பண்ணாதான் ஆசிரியப்பு கூடாரம் உருப்படியா கட்டி எழுப்பப்பட முடியும் அப்படின்னு கத்தர் நினைக்கிறாரு அதனால இந்த கேண்டிடேட் நேரம் மோசைக்கு நேரம் அனுப்புகிறாரு நீங்கள் நம்பி விசுவாசிக்கிற கத்தர் உங்களை நடத்தக்கூடியவராய் இருக்கிறார் முதல் நபர் இன்னொரு நபரை நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன் ரெண்டாவது திறமைசாலி இந்த பெசலையோட அந்த ரெண்டாவது ஆலையும் சேர்த்துக்கோ அப்படின்னு அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை மோசைக்கு கத்த சொல்லுவார் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இந்த வேத பகுதியெல்லாம் வாட்சிங்கன்னா அந்த ரெண்டாவது நபர் யாருன்னா அகோலியா அகோலியா எங்க பார்க்கலாம் 
யாத்ராகமும் முப்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் யாத்ரா முப்பத்தி எட்டு இருபத்தி மூணு வாட்சி பார்த்தீங்கன்னா அகோலியா என்ன திறமைகள் ஸ்கில் செட் உடையவனா அவன் காணப்பட்டான் அப்படிங்கிற தகவலை அங்க நீங்க பார்க்கலாம் இப்போ வாசிக்கிறேன் கேளுங்க யாத்திரா முப்பத்தி எட்டு இருபத்தி மூணு அவனோட கூட பெசலையோட கூட தான் கோத்திருத்து அகிசாமாகின் குமாரனாகிய அகோலியா சித்திர கொத்து வேலைக்காரனும் என்கிரேவர் என்கிரேவர் என்கிரேவிங் எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா வுட்ல வுட் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணுவாங்களா அந்த திறமை தான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்குது என்கிரேவர் சித்திர கொத்து வேலைக்காரனும் வினோத வேலைகளை செய்கிற தொழிலாளியும் வினோத வேலைகளை டிசைனர் அப்படின்னு ஆங்கில வேதாளத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு டிசைனர் தமிழ்ல வினோத வேலைகளை செய்கிற தொழிலாளியும் மூணாவது இளநீல நூலாலும் ரத்தாம்பர நூலாலும் சிவப்பு நூலாலும் மெல்லிய பஞ்சு நூலாலும் சித்திர தையல் வேலை செய்கிறவனுமாயும் இருந்தான் ஆங்கிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ராய்டர் எம்ப்ராய்டர் இன் புளூ பர்பிள் அண்ட் ஸ்கேர்லெட் யான் அண்ட் ஃபைன் லினன் ஜெயலலிதா இளநீல நூலாலும் ரத்தாம்பர நூலாலும் சிவப்பு நூலாலும் மெல்லிய பஞ்சு நூலாலும் சித்திர தையல் வேலை செய்கிறவனுமாயும் இருந்தான் இந்த மூணு ஸ்கில் செட் இவனுக்குள்ள இருக்கிறத இங்க இந்த வசனத்துல நம்மளால பார்க்க முடிகிறதா இந்த திறமைசாலனுடைய பேர் என்ன அகோலியா அகோலியா அப்ப இந்த அகோலியாப்பையும் பெசலையிலையும் ரெண்டா கனெக்ட் பண்றாரு கத்தர் இந்த ரெண்டு திறமைசாலைகளை வச்சு இந்த ஆசிரிப்பு கூடாரம் அப்படிங்கிற வேலைய நீ திறம்பட செய்யலாமப்பா பணியாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னாலும் திறமை சாலைகளை கத்தர் எதிர்பார்க்கிறார் பிரைஸ் சாதாரணமா நம்ம இந்த உலகத்துல ஏராளமான இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் இருக்குது தொழிற்சாலைகள்லாம் இருக்குது அந்த தொழிற்சாலைகளிலே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் ஃபோர்ஸஸ் நம்ம பார்க்குறோம் ஸ்கில்டு லேபர் அன்ஸ்கில்டு லேபர் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா ஏராளமான டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் பீப்புளை ஒர்க் ஃபோர்ஸஸை நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா கிட்டத்தட்ட அதே போல தான் இந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்திலையும் ஒவ்வொரு திறமைக்கு தகுந்தால் போல கத்தர் அவருடைய ராஜ்யத்தில் அவருடைய வேலையை செய்வதற்கு பணி அமர்த்துகிறவராக இருக்கிறார் பிரைஸ்லாம் இது தனி சைட்ல தெரிந்து கொள்ளுங்க ஓகே ஒரு திறமையும் இல்ல நான் சும்மா வருவேன் ஜோம் பண்ணுவேன் பயில் வாசிப்பேன் ஆலயத்துக்கு போவேன் ஜெப கொடுத்து அட்டன் பண்ணுவேன் அவ்வளவுதான் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற திறமையை சார்ந்துதான் கத்தர் மிகப்பெரிய வேலையை அவருடைய ராஜ்யத்திலே உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியவரா இருக்கிறாருங்க உலக வேலையை ஒரு பக்கம் விடுங்க அவருடைய ராஜ்யத்திலேயே அப்படிதான் செய்யக்கூடியவரா இருக்கிறார் பிரைஸ் அல்லாட் அந்த திறமை கேட்டார் போலதான் அந்தந்த இடத்துல உட்கார வைப்பாரு பிரைஸ் அல்லாட் நீங்க பல கிறிஸ்துவ ஸ்தாபனங்கள் எல்லாம் கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் சொல்ற பாயிண்ட் எல்லாம் நீங்க எளிதாய் புரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கிறது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற நேரத்திலேயே பல்வேறுபட்ட கிறிஸ்துவ ஸ்தாபனங்கள் எல்லாம் உங்க மைண்ட்ல ஓடலாம் ஒருவேளை யோசிச்சு பாருங்க ஆகா இந்த ஆளு சொல்றது கரெக்டு தானா அதனாலதான் இந்த நபரை இந்த பொசிஷன்ல அங்க வச்சிருக்காங்களா ஓகே ஓகே இவர் நல்ல ஸ்கில்ஃபுல் பர்சன் அதனாலதான் அங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறாரோ அப்படின்னு இப்ப யோசிப்பீங்க பிரைஸ் எல்லாம் சும்மா ஒண்ணும் கிடையாது உங்களுக்குள்ள இருக்கிற திறமைகளை சார்ந்துதான் கத்தர் உங்க வாழ்க்கையில எந்த விதமான உயர்வையும் கொடுக்கக்கூடியவரா இருக்கிறாருங்க தட் இஸ் தாயிண்ட் ஐ வாண்ட் எம்பசைஸ் ரெண்டாவது நபர் ஓகே சோ இன்னொரு காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த அகோலியா பெசலையில் ரெண்டு பேருமே போதிக்கக்கூடிய வரம் பெற்றவர்கள் போதிக்கக்கூடிய வரம்னா ட்ரெயினர்ஸ் ட்ரெயினர்ஸ் அப்போ சில பேருக்கு சொல்லி தருவாங்க இல்லையா இந்த தொழில இப்படி செய்யணும்ப்பா ம் அப்பா இந்த இடத்துல இப்படி செய்யக்கூடாதுப்பா இந்த இடத்துல இப்படிதான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி தருவாங்களே ட்ரெயினர் அப்ப இந்த பெசலையேன் அகோலியா ரெண்டு பேரும் ஒரு ட்ரெயினருங்க ட்ரெயினர் எந்த இடத்துல பார்க்கலாம் யாத்திராகம முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வசனம் யாத்திரா முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி நாலு வாசிச்சீங்கன்னா வாசிக்கிறேன் கேளுங்கள் அவன் இறுதியத்திலும் யாரு பெசலையே இறுதியத்திலும் தான் கோத்திருத்த அகிசாமாகின் குமாரனாய அகோலியாவின் இறுதியத்திலும் பெசலையின் இறுதியத்திலும் அகோலியாவின் இறுதியத்திலும் போதிக்கும் வரத்தை அருளினார் போதிக்கும் வரத்தை அருளினார் அப்படின்னு தமிழில் இருக்கு ஆங்கில வேதாந்த வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா தே வேர் த ட்ரெயினர் தே வேர் த ட்ரெயினர் ட்ரெயினிங் த பீப்புள் ஆன் த ஸ்பெசிஃபைடு ஸ்கில்ஸ் ஆங்கில வேதாந்தம் சொல்லுது 
they were the trainer training the people on the specified skills hallelujah evlo arumiya and veda namakku bodhikudhu hmm trainer ah irukkaranga அதனால தான் பக்காவான கேண்டிடேட் இந்த கேண்டிடேட்டை விட்டா ஆசிரியர்பு கூட வேற எவனா விட்டா சொதைப்பிடுவான் அப்படின்னு கருத்தருக்கு நல்லா தெரியுது பாருங்க அதனாலதான் இந்த கேண்டிடேட்டை சூஸ் பண்றாரு கருத்தர் இந்த கோணத்தில் எல்லாம் வேதாந்தத்தை வாசிருப்பீங்களான்னு தெரியல இன்னைக்குதான் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு வசனங்கள் இருக்குதா அப்படிங்கறது கூட இன்னைக்குதான் தெரியும் என்று கருதுகிறேன் இப்போ ஆசிரியர்பு கூடாரம் மோசே அகோலியா பெசலியல் ஸோ இந்த காரியத்தை காண்பித்து விட்டேன் ஓரளவு நான் என்ன சொல்ல வரேங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரைட் ரெண்டாவது ஒரு காரியத்துக்குள்ள நம்ம போகிறேன் ரெண்டாவது காரியம் என்ன அப்படின்னா சாலமோன் கிங் சாலமோன் இந்த சாலமோன் தனக்கென்று ஒரு அரண்மனையை கட்டுகிற காரியமானாலும் சரி தேவனுக்கென்று ஆலயத்தை கட்டுகிற காரியமானாலும் சரி அவனும் ஸ்கில்ஃபுல் பர்சன்ஸை தான் நாடிக்கொண்டு இருந்தான் யாராவது ஸ்கில்ஃபுல் பர்சன்ஸ் கிடைக்காதா இந்த குறிப்பிட்ட வேலையை நீட்டாக செய்யணுமே ஏன்னா தேவாலயத்தை கட்டுறதுங்கிறது சாதாரண காரியம் இல்லை ஏகப்பட்ட ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க்லாம் இருக்கும் சித்திர வேலைப்பாடுலாம் இருக்கும் இந்த வேலையை செய்யறதுக்கு ஸ்கில்ஃபுல் பர்சன் வேணுமே அப்படின்னு சாலமன் யோசிக்கிறார் யோசிச்சு என்ன செய்யறாரு கதை மாதிரி சொல்லிடுறேன் ரெண்டு நாளாகவும் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்னுல இருந்து பத்து வரையிலான வசனங்கள் ரெண்டு நாளாகவும் ஒன்று ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்னு இருந்து பத்து மற்றும் அதே பேரலா சிமிலரா ஒன்னு ராஜாக்கள் ஐந்தாம் அதிகாரம் ரெண்டுல இருந்து பதினெட்டு ஒன்னு ராஜாக்கள் அஞ்சு ரெண்டுல இருந்து பதினெட்டு இந்த ரெண்டு வேத பகுதி கிட்டத்தட்ட சிமிலரா இருக்கும் இதை நீங்க வாட்ச் பாத்தீங்கன்னா இந்த அரண்மனை கட்டுகிறதற்கும் கடவுளுக்குன்னு ஆலயம் கட்டுகிறதற்கும் ஸ்கில்ஃபுல் பர்சன்ஸ் எனக்கு வேணும் என்கிட்ட இருக்கிற ஸ்கில்ஃபுல் பர்சன்ஸ் எல்லாம் லிமிட்டடா இருக்கிறாங்க நான் எதிர்பார்க்கிற ஸ்கில்ஸ் உடைய ஆட்கள் என்னிடத்துல இல்ல அதனால என்ன பண்ணுவார் தெரியுமா சாலமோனு பக்கத்து நாட்டு ராஜாவுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுவாரு அந்த ராஜா பேரு என்ன அப்படின்னா ஈராம் ஈராம் தீரு அப்படிங்கிற ஒரு நாடு தீருங்கிற நாட்டினுடைய ராஜா அவன் பேர் ஈராம் அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுவாரு ஏற்கனவே சொன்னது போல இந்த இந்த ரிக்வயர்மெண்ட்லாம் எனக்கு இருக்குதுப்பா இவெல்லாம் இதெல்லாம் என்னுடைய தேவைகள் என்ற இருக்கிற ஒர்க் ஃபோர்ஸ் பத்தாது ஒன்று இருக்கிற ஒர்க் ஃபோர்ஸ் அனுப்பு நீ அனுப்புனா அந்த ஆட்களுக்கு நான் கூலிலாம் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு டீட்டெயில்டாக அந்த லெட்டரில் சொல்லுவார் நீங்கள் வாட்ச் பார்த்து ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் கூலி கொடுக்கறது மாத்திரம் இல்லை அவர்களை அவர்கள் தங்குவதற்கு உண்டான கோட்டஸ் எல்லாம் நான் ஏற்பாடு பண்ணிடுறேன் தங்கும் இடம் கோட்டஸ் அதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிடுறேன் அப்புறம் ஷிஃப்ட் பேசிஸில் வேலை செய்யட்டும் அவங்க என்னுடைய ஆட்கள் கொஞ்ச நாள் வேலை செஞ்சிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க போய் ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும் உன்னுடைய ஆட்கள் அங்க வந்து மீண்டும் அவர்கள் வேலை செஞ்ச இடத்துல வேலை செய்யட்டும் வேலை தடையில்லாமல் நடைபெறட்டும் பா இதெல்லாம் என்னோட ரிக்வயர்மெண்ட் அப்படிங்கிற எல்லா சமாச்சாரத்தையும் உள்ளடக்கின ஒரு டீடைல்ட ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு சாலமோன் அந்த ஈராம்ங்கிற ராஜாவுக்கு பிரைஸ் எல்லா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குது இல்ல இதெல்லாம் நீங்க வேதத்துல இருக்குதாங்கிறதே உங்களுக்கு ஒருவேளை புதுசா இருக்கும் நினைக்கிறேன் இருக்குது ஐயா இருக்குது இதெல்லாம் வாட்ச் பார்க்கணும் இவ்வளோ அருமையான ஒரு வேத பகுதி தெரியுமா நான் இந்த வாத்து இந்த வேத பகுதியை என்ஜாய் பண்ணி வாசித்தேன் ஐயோ எவ்வளோ ட்ரெமண்டஸான நாலேஜ் உடையவனா சாலமோன் காணப்பட்டான் அதான் நீங்கள் ஒன்று ராஜாக்களை வாட்ச் பாருங்க சாலமோனுக்கு கத்தர் நித்திரையா இருக்கும்போது சொப்பனத்துல ஞானத்தை கொடுத்தார் அப்படின்னு வாசிக்கிறோம் சாதாரண ஞானம் இல்லை இதுதான் யா ஞானம் யோசிக்கிறான்ல அவனுக்கு கத்தர் கொடுத்த ஞானம் யோசிக்க வைக்குது இல்லை பிரைஸ் எல்லா ஆஹா நம்மகிட்ட இருக்கிற ரிசோர்ஸ் பத்தாது பக்கத்து நாட்டு ராஜா இருந்து ரிசோர்ஸை வாங்குவோம் அப்படின்னு இந்த ஞானம் சொல்லுது அவனுக்கு பிரைஸ் எல்லா கத்தர் கொடுத்த ஞானம் அப்படி யோசிக்க வைக்குது அவனுக்குள்ள அந்த ஸ்கில்ல உருவாக்குது சாலமோனுக்குள்ள சாலமோனுக்குள்ளே அந்த ஸ்கில் இருக்குது இல்லையா அதனால தானே இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் எனக்கு வேணும்னு பக்கத்து நாட்டு ராஜாவுக்கு கடிதம் எழுதுற அளவுக்கு அவன் யோசிக்கிறான் அப்போ அந்த ராஜா வந்து ஏராளமான ஆட்களை அனுப்புவார் அதுல குறிப்பிடத்தக்க ஒரு நபர் யார் அப்படின்னா ஈராம் அபி ஈராம் அபி அப்படின்னு அந்த ஆளு பேரு நிபுணத்துவம் மிக்க நபர் இந்த ஈராம் அபிங்கிற அந்த கேண்டிடேட்டுக்குள்ள இருக்கிற ஸ்கில் செட் என்ன அப்படிங்கிறது எங்க பார்க்கலாம்னா ரெண்டு நாளாகவும் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூணு பதினான்கு ஆகிய ரெண்டு வசனங்களை வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈராம் அபிங்கிற கேண்டிடேட்டுக்குள்ள இருக்கிற ஸ்கில் செட் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்க பார்க்கலாம் சும்மா வாசிக்கிறோம் பாருங்க ரெண்டு நாளாகவும் ரெண்டு பதிமூணு பதினாலு பொன்னிலும் வெள்ளியிலும் வெங்கலத்திலும் 
இருமிலும் இரத்தாம்பர நூலிலும் சிவப்பு நூலிலும் இளநீல நூலிலும் வேலை செய்ய தெரிந்தவன் நிபுணத்துவம் மிக்கவன் எக்ஸ்போர்ட் பர்சன் இவன் ஈராமவி இந்தந்த வேலைகள் எல்லாம் செய்யறதுக்கு ரைட் மாத்திரம் இல்ல கொத்து வேலை செய்ய அறிந்தவன் ஆர்ட் ஆஃப் என்கிரேவிங் ஏற்கனவே சொன்ன இல்லையா என்கிரேவிங் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த கொத்து வேலை செய்ய அறிந்தவன் அப்ப இந்த மாதிரி கேண்டிடேட் சூஸ் பண்றான் பாருங்க சூஸ் பண்ணி அந்த ஈராம் இந்த ஆளை சாலமண்டலத்தில் அனுப்புறான் அப்போ வேலை நீட்டா ஆகணும் நீட்டா செய்யப்படணும் கடவுள் கட்டக்கூடிய ஆலயம் அது சாலமோன் தனக்கு கட்ட வேண்டிய ஒரு அரண்மனை அப்போ அதுக்கு எவ்வளோ ஸ்கில்ஃபுல் பர்சன்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிற திட்டமிடுகிறான் பாருங்க ப்ரைஸ் எல்லாம் ஆகவே தான் நான் திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு சொல்கிறேன் முகவரியிலே சொல்லிட்டேன் உங்களுக்குள் இருக்கிற திறமைகள் என்னவோ அதை சார்ந்து தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கிற உயர்வை நீங்கள் விசுவாசித்து நம்புகிற கத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறா ப்ரைஸ் எல்லாம் ஏ லுகியா ஓகே இன்னொரு சமாச்சாரம் இது ரிலேட்டடா சொன்ன கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்னன்னா கூலி கொடுக்குறான் இல்லையா அந்த ஈராம் ஈராம்ங்கிற ராஜாவினால் அனுப்பப்பட்ட சாலமோன் எடுத்து அனுப்பப்பட்ட அந்த வேலையாட்களுக்கு கூலி என்னென்னலாம் கொடுக்குறான் அப்படிங்கிற தகவலையும் நீங்க இதே ரெண்டு நாளாம் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தை வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சும்மா சாம்பிளா நான் காண்பிக்கிறேன் பாருங்க இருபதனாயிரம் கோதுமை இருபது கல ஒளிவ எண்ணெய் இன்னும் ஏராளமான காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு நீங்களே வாசித்துக் கொள்ளுங்க இருபதனாயிரம் கோதுமை இருபது கல ஒளிவ எண்ணெய் இதெல்லாம் அவர்களுக்கு கொடுக்கிற கூலி இதெல்லாம் இதெல்லாம் அந்த லெட்டரில் சொல்லிடுறாரு சாலமோன் ராஜா இந்த மாதிரி நான் கூலி கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் இதெல்லாம் தாண்டி இன்னொரு காரியத்தையும் அவன் சொல்றான் பாருங்களேன் என்ன அப்படின்னா இந்த இந்த ஆலயம் கட்டுறதுக்கும் அரண்மனை வேலைக்கும் உட்டு தேவை இல்லை உட்டு அந்த உட்டு எங்க இருந்து கட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயிலும் சொல்றான் பாருங்க மாத்திரம் இல்ல எந்த நபர்கள்னால அந்த உட்டை சரியா கட் பண்ணி எடுக்க முடியும் காட்டுல இருந்து அப்படிங்கிற அளவுக்கு யோசிக்கிறான் சாலமோனு ஐயோ நீங்க வாட்ச் பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா இருக்கும் ஒன்னு ராஜல் ஐந்தாம் அதிகாரத்தை வாட்ச் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் சீதோனியர்கள் அப்படின்னு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க சீதோனியர்கள் இந்த சீதோனியர்கள் வந்து மரம் விட்டக்கூடிய தொழிலிலே கை தேர்ந்தவர்கள் ஒன்னு ராஜாக்கள் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் வாட்ச் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஆறுல இருந்து வாசிக்கலாம் அல்லது ரெண்டு நாள் ஆகும் ரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் இதெல்லாம் வாட்ச் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த சீதோனியர்கள் தான் மரம் விட்டக்கூடிய காரியத்தில் நிபுணத்துவம் மிக்கவர்கள் அவர்களை வெற்றி மரங்களை வெட்டக்கூடிய வேலையை சாலமோன் வாங்குவார் பாருங்க இந்த சீதோனியர்கள்ட்டிருந்து அப்ப ஒரு காரியம் புறப்படுது அவங்களுக்கு எந்த கேண்டிடேட்டு எந்த இடத்துல ஃபிட் இன் பண்ணா அவன் ஒழுங்காக வேலை பார்ப்பான் அப்படிங்கிற அளவுக்கு சாலமோனுக்கு தெரிந்திருக்குது ஐயா தெரிந்திருக்குது மரம் வெட்டணுமா சீதோனியரை கூப்பிடு சீதோனியர்கள் தான் மரம் வெட்டுறதுல அருமையான ஆட்கள் அப்படின்னு சாலமனுக்கு தெரிந்திருக்குது உங்களுக்குள்ள இருக்க திறமை என்ன நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் ஐயா அதனால தான் இதெல்லாம் நான் சொல்லுகிறேன் ராயல் அப்புறம் இன்னொரு காரியத்தை சாலமோன் செய்வாரு மரத்தெல்லாம் வெட்டியாச்சு மரங்கள் வெட்டப்பட்டு எருசலேமில் தான் தேவாலயம் கட்டப்படுகிறது அப்போ எருசலேமுக்கு அந்த மரம் கொண்டு வரப்படணும் வெட்டப்பட்ட மரம் எப்படி கொண்டு வரது அழகா அற்புதமா சாலமோன் பிளான் பண்ணுவார் சாலமோனு கத்தர் கொடுத்துருக்க ஞானம் அபிரீத விதமான ஞானம் என்ன பண்ணுவோம்னா என்ன பண்ணணும்னு அவன் யோசிக்கிறான்னா அவனே ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறான் அப்பா மரங்கள் எல்லாம் வெட்டிருங்க அதை வந்து ஒரு தெப்பமாக கட்டுங்க தெப்பமாக கட்டி அந்த கடலில் விட்டுருங்க கடல் தண்ணியில் விட்டுருங்க அந்த கடல் வழியாக அப்படியே வருட்டும் யோபா பட்டணம் அப்படின்னு ஒன்றும் இருக்குது யோப்பா யோப்பா அப்படிங்கிற ஒரு பட்டணம் பிளேஸ் கடல் துறை கடல் அந்த துறைமுகம்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் அங்கே வெட்டி மரத்தை அப்படியே கடலில் அனுப்பிச்சிடுங்க தெப்பமாக கட்டி அனுப்பிச்சிடுங்க தெப்பம்னா தெரியும் உங்களுக்கு இல்லையா அது யோப்பாங்கிற அந்த துறைமுகத்துக்கு வந்துட்டும் அங்க இருந்து நான் எரிசலைக்கு அந்த மரத்தை கொண்டு போயிடுறேன் அப்படின்மா பாருங்க இந்த செய்தியெல்லாம் ரெண்டு நாள் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் ரெண்டு நாள் ரெண்டு பதினாறு அல்லதான் ஒன்று ராஜேல் அஞ்சு ஒன்பது இதை வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வெட்டப்பட்ட மரங்களை தெப்பங்களாய் கட்டி கடல் வழியாய் யோப்பா மட்டும் கொண்டு வருவார்கள் பிறகு அங்கேருந்து எரிசலையமுக்கு கொண்டு போனார்கள் அவ்வளோ அருமையாக பிளான் பண்ணுறாங்க பாருங்க அப்போது ஒரு பெரிய ஒரு 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 ஸ்கில்ஸோடு தான் சாலமோன் இயங்கி கொண்டு இருக்கிறார் இந்த அரண்மனை கட்டக்கூடிய காரியம் ஆலயம் கட்டக்கூடிய காரியத்தில் எல்லாம் இல்லையா ப்ரைஸ் எல்லாம் இன்னொரு தகவலையும் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் என்ன அப்படின்னா மரங்களெல்லாம் வெட்டி வெட்டி தெப்பமாக கட்டி 
கடல் மார்க்கமா அப்படி அனுப்பிச்சு விட்டுடலாம் யோபா துறைமுகத்துக்கு வந்துடும் அங்க இருந்து எருசிலேமுக்கு எளிமையாக கொண்டு போய் சேர்த்தரலாம் ஆனா இதை தாண்டி அந்த அரண்மனை கட்டுறதுக்கும் ஆலயம் கட்டுறதுக்கும் இன்னும் மற்ற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வேணுமே இல்லையா பொன் கோல்டு வேணும் வெள்ளி வேணும் வாசனை மரங்கள் எல்லாம் வேணுமே அவைகளெல்லாம் ஒரு இடத்துல இருந்து இந்த எருசிலேமுக்கு எப்படி கொண்டு வந்து சேர்க்கிறது சாலமன் யோசிக்கிறாரு யோசித்ததுடைய விளைவு சொந்தமாக கப்பலை கட்ட ஆரம்பிச்சுட்டாரு கப்பல் ஷிப்பு எல்லே லூயா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இல்ல அந்த காலத்திலேயே கப்பல் கட்டக்கூடிய அந்த டிசைன் அந்த டெக்னாலஜி தெரிந்த நபராய் சாலமன் காணப்பட்டார் ஒன்று ராஜாக்கள் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்று ராஜாக்கள் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு ஆகிய வசனங்களை வாட்ச் பாருங்க சொந்தமா கப்பலை வச்சிருந்தாரு சாலமோன் அந்த கப்பல் மூலமாக தான் இந்த ஆலய பணிக்கும் அரண்மனை கட்டி எழுப்பப்படுவதற்கும் தேவையான கோல்டு பொண்ணு வெள்ளி வாசனை மரங்கள் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா அவைகள் எல்லாம் கப்பல் மூலமாக ஓபீர் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து எருசிலேமுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தாரு இந்த சாலமோன் பாருங்க <laughs> விளக்கமாக காண்பிக்கும்படியான ஒரு முயற்சியில் இந்த நாளில் ஈடுபட்டிருக்கிறேன் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற திறமைகள் என்ன அப்படிங்கறத நீங்க உன்னிப்பாக பார்க்க வேண்டியது மிக மிக அவசியம் பார்த்துக்கோங்க கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது ஏதோ சாதாரணமா பயில் வாசிச்சோம் ஜோம் பண்ணோம் ஆலயத்துக்கு போனோம் வந்தோம் வேலையை பார்த்தோம் அப்படின்னு இல்லைங்க உங்களுக்குள்ள இருக்கிற திறமை எல்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் கத்தர் என்ன நோக்கத்துக்கு அந்த உலகத்தில் உங்களை வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சு அந்த டைரக்ஷன்ல உங்களால பிரயாணிக்க முடியும் பாருங்க பிரயாணம் பண்ண முடியும் பெருமைக்கு <laughs> அந்த ஆலயம் கட்டப்படுற தேவையான அந்த பொருள்களை எல்லாம் எப்படி கொண்டு வந்தார் இதெல்லாம் காண்பித்தேன் ரைட் மூன்றாவது இன்னொரு நபரை நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன் இன்னொரு ராஜா இன்னொரு ராஜாவை உசியா ராஜா உசியா ராஜா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எஸ்ஆயாவில் பார்ப்பீங்க ஆனால் இன்னொரு இடத்துலையும் வேதாகத்தில் அந்த உசியா ராஜா குறித்து நம்ம பார்க்கலாம் அந்த உசியா ராஜா என்ன மாதிரி ஸ்கில் செட் உடையவனாக காணப்பட்டான் அப்படிங்கிற ஒரு தகவலாக நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ரெண்டு நாளாகவும் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் பத்து பதினாலு பதினஞ்சு இந்த வசனங்கள்லாம் வாட்ச் பாருங்க ரெண்டு நாளாகவும் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் பத்து பதினான்கு பதினஞ்சு இதெல்லாம் வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உசியா ராஜா என்ன மாதிரி ஒரு ஸ்கில் செட் உடையவனாக காணப்பட்டான் அப்படிங்கிற தகவலை நீங்கள் அங்கே பார்க்கலாம் பிரைஸ் எல்லாம் சும்மா அப்படியே வாசிக்கிறேன் கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிங்க இதெல்லாம் ஏன் வாசி காட்டுறேன்னா உங்களுக்குள்ள ஒரு ஆர்வம் பிறக்க வேண்டும் வாழ்க்கையில் உயரணும்னு ஆசைப்படுறீங்க இல்லையா அப்போ கத்தில் எப்படி உயர்த்துவார் ஜபமும் பண்ணுறீங்க பயங்கரமாக விசுவாசமாக ஜபமும் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஜபம் பண்ணுறதுனால கத்தர் அந்த உயர்வுக்கு நேராக உங்களை நடத்திடுவாரா இல்லைங்க இல்லைங்க உங்களுக்குள்ள இருக்கிற திறமைகளுக்கு ஏற்றார் போலதான் நீங்க எதிர்பார்த்திருக்கிற உயர்வுக்கு நேராய் அந்த கத்தர் உங்களை நடத்திடுவராய் இருக்கிறார் அதை தானே விலக்கி காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ஓகே சோ இந்த உசியா ராஜா என்ன மாதிரி ஸ்கில் செட் உடையவனா இருந்தா அப்படிங்கறத பாக்கலாமா வாசிக்கிறேன் கேளுங்கள் ரெண்டு நாளாகவும் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் முதல்ல பத்த வாசிக்கிறேன் அவன் உசியா வனாந்திரத்திலே கோபுரங்களை கட்டி அநேக துறவுகளை வெட்டினான் அவன் வெள்ளாண்மை பிரியனா இருந்தான் அந்த ஒரு பாயிண்ட் போக்கஸ் பண்ணுங்க வெள்ளாண்மை பிரியன் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் அக்ரிகல்ச்சரல் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ் வெள்ளாண்மை பிரியனா இருந்தான் அப்படின்னு பார்க்கலாம் 
அப்புறம் பதினான்காவது வசனம் பதினைஞ்சாவது வசனம் ரெண்டு சேத்தாப்பில் வாசிக்கிற பாருங்க இந்த உசியா கேடகங்களையும் ஈட்டிகளையும் தலை சீராக்களையும் மார்கவசங்களையும் வில்லுகளையும் கல்லெறிகிற கவன்களையும் கோபுரங்கள் மேலும் அலங்க கோடிகள் மேலும் நின்று அம்புகளையும் பெரிய கற்களையும் பிரயோகிறதற்கு நிபுணரான தொழிலாளிகள் கற்பித்த எந்திரங்களையும் மிஷினரிஸ் எந்திரங்களையும் அவன் எருசிலேமில் உண்டாக்கினான் பெரிய ஃபேக்டரியை அந்தால வச்சிருக்கிறாருங்க ஃபேக்டரியை வச்சிருக்கிறாரு தொழிற்சாலையை ரன் பண்ணியிருக்கிறாரு யார் இந்த உசியா கேடகங்கள்லாம் செஞ்சிருக்கிறாரு ஈட்டி கேடகம் தலைச்சீரா மார்கவசம் வில்லு கல் எறிகிற கவனு அப்புறம் கோபுரங்கள் மேலும் அலங்க கோடிகள் மேல் நின்று அம்புகளையும் பெரிய கற்களையும் எரியக்கூடிய எந்திரங்கள் மிஷினரிஸ் அவைகளையெல்லாம் உண்டாக்கக்கூடிய தொழிற்சாலையை எருசுலேம் பட்டணத்தில் நடத்தி கொண்டிருக்கிறது இருக்கிறான் அந்த ஆள் உசியா இப்போ இந்த வேத பகுதியெல்லாம் வாசிக்கும் போது உங்களுக்குள்ள ஒரு உணர்வு ஏற்பட வேண்டும் என்று ஆவியான விரும்புகிறார் இவ்வளோ திறமை மிக்க ஒரு கிங் ஒரு ராஜா அந்த நாட்களில் வாழ்ந்திருக்கிறான் பாருங்க பிரைஸ் அலாட் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கில் செட்லாம் உடைய ஆளை தான் ராஜாவாக கத்தர் வச்சிருக்கிறார் உசியா ராஜான்னு சொல்கிறமே சும்மா கொண்டு போய் ராஜாவாக வைக்கலையே அவனுக்குள்ளே இருக்க அந்த ஸ்கில் செட்டை கத்தர் பார்க்குறாரு ஆஹா பெரிய ஆளாட் இருக்குது மிஷினரிஸ் எல்லாம் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு தொழிற்சாலை எல்லாம் நடத்தக்கூடிய அளவுக்கு திறமை வாய்ந்தவனா இருக்கிறானே இவன் ராஜாவுடைய மெட்டீரியல் கிங் மெட்டீரியல் சொல்லி ராஜாவா தூக்கி வைக்கிறாரு கத்தர் உசியாவை கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் சும்மா உயர்வு ஒன்னும் வந்துடாதுங்க உங்களுக்குள்ள இருக்கிற திறமையை திறமைகளை சார்ந்துதான் உங்க வாழ்க்கையில நீங்க எதிர்பார்த்திருக்கிற உயர்வுக்கு நேராய் கத்த நடத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார் இன்னொரு ராஜாவை காண்பிக்கிறோம் பாருங்க எசைக்கிய ராஜா இந்த எசைக்கிய ராஜா பாத்தீங்கன்னா அவனும் ராஜாவா எங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறான் சும்மா ஒண்ணும் கிடையாது நீங்க வாட்ச் பாருங்க டேம் எல்லாம் கட்டினாலும் டேம் நம்ம திருச்சியில் இருக்கிற கல்லணையை கரிகாலன் கட்டினா அப்படின்னு நம்ம தெரியும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா வரலாறு தெரியும் அதுபோல அந்த காலத்தில் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னால இந்த எசைக்கிய ராஜா டேம் கட்டியிருக்கிறாரு ரெண்டு நாளாகவும் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் ரெண்டு நாளாக முப்பத்தி ரெண்டு முப்பது வாசிங்கன்னா கியோன் கியோன் என்னும் ஆற்றிலே அணை கட்டி டேம் அணை கட்டி அதன் தண்ணீரை மேற்கே இருந்து தாழ தாவீதி நகரத்துக்கு நேராக திருப்பினான் என்ன பண்றாரு அப்படிங்கிற ஒரு ஆள் ஓடுது அந்த ஆறுல ஓடுற தண்ணிய தண்ணியில நடுவுல டேம கட்டி அணை கட்டி தண்ணீர் அப்படியே டைவர்ட் பண்றாரு எதுக்கு நேரா தாவீதி நகரத்துக்கு நேரா சிட்டி ஆஃப் டேவிட் அப்படின்னு இன்னொரு இடத்துல வேதாந்தத்துல வாசிக்கிறோம் இல்லையா அந்த இடத்துக்கு நேராக தண்ணீரை டைவர்ட் பண்ணதுக்காக டேம கட்டுறாரு யார் இந்த எசைக்கியா ராஜா அந்த காலத்துல அப்படி கட்டணும் ஒரு டேம் கட்டணும்னா என்ன மாதிரி தொழில்நுட்பம்லாம் வேணும் என்ன மாதிரி திறமைகள் உடைய ஆள் அங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்ல அப்பாயின் பண்ணணும் அப்படிலாம் தெரிஞ்சவனா தானே அந்த எசைக்கியா இருந்திருக்க முடியும் நீங்க வாட்சி பாருங்க பிரைஸ்லாம் இன்னொரு ரெஃபரன்ஸையும் காண்பிக்கிற ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபதாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபது இருபதை வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே குளத்தை வெட்டுறான் இந்த எஸ்ஐகே ராஜா குளத்தை வெட்டுறான் சாலகம் சாலகம்னா டனல் பூல் அண்டு டனல் அப்படின்னு ஆங்கில வேதாந்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது குளத்தையும் சாலகத்தையும் வெட்டினான் வெட்டி சிட்டி வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த தாவீதி நகரம் சொல்றோம் இல்லையா அந்த நகரத்துக்கு போய் சேரத்துக்காக டேம கட்டுறாரு அதுக்கப்புறம் ஆங்காங்கே குளத்தை கட்டுறாரு டனலை கட்டுறாரு அந்த நகரத்துக்கு தண்ணி போய் சேர மாதிரி எதப்பட்ட சமாச்சாரத்தை செய்யறாருங்க இந்த எஸ்ஐகே ராஜா பிரைஸ் சொல்லலாம் எவ்வளோ திறமைசாலியா அந்த எஸ்ஐகே ராஜா இருந்திருக்கிறாரு உங்களால பார்க்க முடிகிறதா இல்லை லூயா சும்மா ஒன்றும் ராஜாவா ராஜாவாக அந்த எஸ்ஐக்கியாவை கத்தர் அந்த இடத்துல அப்பாயிண்ட் பண்ணல அவனுக்குள்ள இருக்கிற திறமைகளை எல்லாம் பார்த்துதான் ஆஹா இவன் கிங்ஸ் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல அந்த ஸ்தானத்துல அவனை வைக்கிறாரு பாருங்க பிரைஸ் எல்லா சோ இந்த கோணத்தில் எல்லாம் நம்ம வேதாகமத்தை வாசிக்க வேண்டும் லூயா புரியுதுங்களா ஓகே சோ இன்னொரு நபரை நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன் யார் அப்படின்னா 
மோசையினுடைய மாமா மாமன் எத்திரோ ஜெத்திரோ யாத்திராகமும் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதிமூணுல இருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் வாட்ச் பாருங்க யாத்திராம பதினெட்டு மு பதிமூணு இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா மோசையனுடைய மாமா அவன் பேரு எத்திரோ இந்த எத்திரோவுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்கில் பயங்கரமா இருக்குதுங்க இந்த வேத பூஜை வாட்ச் பார்த்தா நானே ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டுட்டேன் நீங்க தீபா வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மோசையத்துல நியாயம் விசாரிக்கிறதுக்காக நிறைய பேர் வருவாங்க கச்ச 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 கச்சன்னு கும்பலா இருக்கும் பாவா மோசை காலையிலிருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் மாமா உனக்கு என்ன பிரச்சனை உனக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு ஒத்த ஆளா நின்று எல்லாத்துக்கும் நியாயம் சாதிச்சுட்டு இருப்பாரு முடியுமா ஒத்த ஆளால முடியாது இல்ல தூரத்துல இருந்து இந்த மோசையுடைய மாம எத்திரோ பார்த்துட்டே இருப்பான் என்ன கதை மாதிரி சொல்ற அப்பதான் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் இந்த மாப்பிள்ள பண்றது ஒண்ணும் சரியில்லையே இவ்வளோ கும்பல் கும்பலான ஆட்கள் கொயோ மியோன்னு கத்திட்டு இருக்கிறாங்க ஒத்த ஆளாக உட்காந்துட்டு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு மாமங்காரன் யோசிக்கிறான் போய் மோசையிட்ட கூப்பிட்றான் மாப்பிள்ளைங்க வா ஒத்த ஆளாக ஏன் கஷ்டப்படுற நான் ஒரு ஒரு காரியத்தை உனக்கு சொல்கிறேன் ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன் அதன்படி செய் நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியாவை கொடுக்குறான் இது எத்திரோ என்ன ஐடியா ஒரு அழகான அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்கில்ல சொல்லி தராங்க இந்த மாமங்காரன் எத்திரோ என்ன சொல்கிறான் இங்கே பாருப்பா நீ இப்படி மக்களை பிரிச்சுக்கோ ஆ உன்ட்ட கீழே இருக்கிற அந்த ஆட்களை ஆயிரம் ஆட்களுக்கு ஒரு நபர் அப்புறம் ஐம்பது பேருக்கு ஒரு நபர் அப்புறம் நூறு பேருக்கு ஒன்று அப்புறம் பத்து பேருக்கு ஒன்று லெட் மி ரிப்பீட் ஒன் செகண்ட் ஆயிரம் பேருக்கு ஒருத்தன் ஐம்பது பேர்த்துக்கு ஒருத்தன் நூறு பேர்த்துக்கு ஒருத்தன் பத்து பேர்த்துக்கு ஒருத்தன் ரைட்டா இது மாதிரி பிரிச்சுக்கோ பிரிச்சுட்டு இந்த ஒத்த ஒத்தாட்கள்ட்டிக்கிற <laughs> பயன்படுத்துகிறேன் <laughs> நீ உட்காந்து எல்லாத்தையும் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுங்க ஆஹா இவன் இந்த வேலையை கரெக்டாக பார்க்குறான் ஓகே இவன் பார்க்குறான் ரைட்டு போகட்டும் போகட்டும் என்கிட்ட வராதப்பா நீ பாருப்பா முக்கியமான இசிவா முக் விஷயமா இருந்தால் மாட்டோம் என்கிட்டவா அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் நீங்கள் இருக்கணும் பாருங்க ப்ரைஸ் அலாட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல அதெல்லாம் முக்கியம் நான் ஒரு ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தால் ஹெட் ஆஃப் த இன்ஸ்டியூஷனாக இருந்தால் நான் ஒத்த ஆளும் எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியாது நானும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக இருந்திருக்கிறேன் பாருங்க டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணிடணும் அதிகாரம்ஜாவது <laughs> இந்த சாமுவேல் இருக்கார்ல சவுல் ராஜாவெல்லாம் அபிஷேகம் பண்றாருல்ல சாமுவேல் அந்த சாமுவேல் வந்து இந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதாவது ஒரு நிர்வாகம் எப்படி பண்ணணும் ராஜாங்க முறைமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பிரின்சிபல் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அந்த ராஜாங்கத்தினுடைய முறைமைய இப்படி இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில ஜனங்களுக்கு போதித்து அந்த தகவலை எல்லாம் ஒரு புஸ்தகத்துல எழுதி வச்சிருந்தாரு அப்படிங்கிற தகவலை நீங்க ஒன்னு சாமி பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்துல வாசிக்கலாம் ஏன் அதை வாசிக்க விரும்புற அப்படின்னா சாமுவேல் தீக்கதரிசி அவருக்கு கூட இந்த மாதிரி பண்ணணுங்கிறது தெரியுது பாருங்க கத்தருடைய தீக்கதரிசி வசந்த வாஜ் பார்த்தீங்கன்னா சாமுவேல் ராஜாங்கத்தின் முறை ராஜாங்கத்தின் முறை என்றால் பிரின்சிபல் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி அரசாங்கம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் ராஜாங்கத்தின் முறையை ஜனங்களுக்கு தெரிவித்து அதை ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதி அப்படின்னு அந்த வசனம் போகுது பிரின்சிபல் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி பண்ணணும் அரசாட்சி எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற காரியத்தை எழுதி வச்சாரு அப்படிங்கிற தகவலை நீங்க அங்க பார்க்கலாம் 
அப்போ உங்களை பார்த்து நான் சொல்லும்படியாக விரும்புகிற காரியம் என்ன அப்படின்னா இந்த காரியங்கள் எல்லாம் ஏன் நான் வாசித்தேன் என்றால் உங்களை பார்த்து நான் சொல்லுகிறேன் இந்த மாதிரி திறமை மிக்கவர்களே தான் கத்தர் அவருடைய பணிக்கு உயரிய ஸ்தானத்தில் வைக்கிறார் என்ற தகவலை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ப்ரைஸ் அலாட் ரைட் சும்மா நான் ஜோ மண்ணா போதும் பைவாச்சா போதும் கத்தது மாதிரி செஞ்சிருவார் நான் என்ன உயரத்துக்கு போகணுமோ அந்த உயரத்தில் கொண்டு போய் வச்சிருவார் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க நினைக்காதீங்க நோ ப்ரைஸ் அலாட் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற திறமை என்னான்னு கண்டுபிடிங்க அந்த திறமையை எப்படி அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு யோசிங்க இதெல்லாம் சார்ந்துதான் உங்களை நீங்க எதிர்பார்த்திருக்கிற அந்த உன்னத உயர்வுக்கு நேராய் நீங்கள் நம்பி ஆராதிக்கிற கத்தர் உங்களை வழி நடத்தக்கூடியவராய் இருக்கிறார் ஏராளமான தகவல்களை நான் இன்னைக்கு காண்பிச்சுட்டேன் மோசே ஆசிரிப்பு கூடாரம் பெசலியேல் அகோலியா இதை ஒரு காரியமா காண்பித்தேன் அப்புறம் சாலமோன் ராஜா ஆலயத்தை கட்டுறாரு அரண்மனையை கட்டுறாரு இல்லையா அதற்கு தேவையான ஆட்களை எல்லாம் பக்கத்து நாட்டு ராஜா கிட்டிருந்து வாங்கி பெற்றுக்கொள்கிறாரு ஈராம் அபி அப்படிங்கிற ஒரு நிபுணத்துவம் மிக்க ஒரு நபர் அதை காண்பித்தேன் அப்புறம் எஸ்ஐகே ராஜா முக்கியமாக சாலமோன் ராஜா கப்பல் எல்லாம் வச்சுருந்தாரு தகவலை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இல்லையா இவ்வளோ அழகாக யோசிக்கிறார் தெப்பங்களாக கட்டி எருசலேமுக்கு அந்த மரத்தை கொண்டு போன காரியம் சொந்த கப்பலில் வாசனை மரங்கள் எல்லாம் கொண்டு போனார் அருமையான விஷயங்க அருமையான விஷயம் ஓகே அப்புறம் எஸ்ஐகே ராஜா டேம் கட்டினாரு சிட்டி ஆஃப் டேவிட்டுக்கு அந்த சிட்டிக்கு போகும்படியா அந்த கீசுவனுங்கிற ஆற்று தண்ணியை டைவெர்ட் பண்ணாரு அந்த காரியத்தெல்லாம் வாசி காண்பித்தேன் உஷியா ராஜா என்ன மாதிரி திறமைசாலியா திறமைகளை உடையவராக அவர் காணப்பட்டாரு அப்படிங்கலாம் காண்பித்தேன் பிரைசா கடைசியா மோசனுடைய மாமன் எத்திரோ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்கில்ல சொல்லித்தராரு தன்னுடைய மாப்பிள்ள மோசேக்கு பிரைஸ் எல்லாம் அவர் கடைசியாக சாமுவில் ராஜாங்கத்தின் முறைய பிரின்சிபல் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு புக்கில் எழுதி அங்கே வச்சுருந்தார் அப்படிங்கிற தகவலை காண்பித்தேன் ஸோ என்ன சொல்ல வரேன் உங்களை பார்த்த அப்படின்னா திறமை உங்களுக்குள்ளே இருக்குதுங்க என்ன திறமைன்னு கண்டுபிடிங்க ப்ரைஸ் எல்லாம் ஏற்கனவே ஆரம்பத்தில் கோட் பண்ண காரியத்தை மீண்டும் சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் இயேசு ஓமியை சொல்கிறாருல்ல ஐந்து தாளந்து ரெண்டு தாளந்து ஒரு தாளந்து பிரித்து கொடுக்குறாரு எப்படி கொடுக்கப்படுகிறது அவனவனுடைய திறமைக்கு ஏற்றார் போல கொடுக்கப்படுகிறது இல்லையா அப்போ ஒரு தாளந்து ஏன் அவனுக்கு ஒரு தாளந்து அப்படின்னு கேள்வி கேட்க முடியாது அவனுடைய கேப்பபிலிட்டி இவ்வளோதான் அப்படின்னு தெரியுது அந்த பாஸுக்கு அதனால தான் அவனுக்கு அதை கொடுக்குறாரு அதை வச்சு இவன் மல்டிப்ளை பண்ணாலே பெரிய காரியம் அப்போ திறமைக்கு ஏற்றார் போல தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் அடைய வேண்டிய உயர்வு என்பது இருக்கிறது ரைட் அப்போ உங்கள் திறமைக்கு தாந்தார் போல தான் கத்தர் அந்த உயர்வுக்கு நேராக உங்களை நடத்துவார் ரைட் இந்த திறமை இவ்வளோதான் இருக்குது ஐயோ எனக்கு அந்த திறமை இல்லையே இந்த திறமை இல்லையா சோர்ந்து போகாதீங்க திறமையை எப்படி வேணாலும் வளர்த்தி கொள்ளலாம் உங்களை சுற்றிலும் பாருங்க ஏகப்பட்ட ரிசோர்ஸஸ் ஆர் அவைலபிள் எல்லாருக்கும் பிறந்த உடனே எல்லா திறமையும் வந்துடாது ஒரு குழந்தை பிறக்குதுன்னா அந்த குழந்தைக்கு ஆரம்பத்தில் ஒரு திறமை இருக்கும் அது என்ன திறமைன்னு பேரண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்க ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் ஒரு அஞ்சு பத்து வயசு ஆகிறதுக்குள்ள ஆஹா இந்த பிள்ளைக்குள்ள இந்த திறனை இருக்குது திறமை இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டா அந்த திறமைக்கு தகுந்தார் போல் அந்த குழந்தைய நீங்கள் வழிநடத்தி செல்லணும் பாருங்க அப்போ தான் அவன் பிற்காலத்தில் பெரிய ஆளாக முடியும் நிறைய பேரண்ட்ஸ் செய்கிற தப்பு என்ன பிள்ளைக்கு பெத்த பிள்ளைக்குள்ளே என்ன திறமைகள் ஒளிந்திருக்குதுன்னே தெரியாது இந்த பிள்ளை நான் நினைக்கிறபடி வரணும் அப்படி தான் ஆசைப்படுறாங்க இல்லை இல்லை அவனுக்குள்ளே என்ன திறமை இருக்குன்னு பாருங்க ஐயா அந்த திறமைக்கு ஏற்றார் போல உங்களுக்கு உங்களால் முடிந்தாலும் இன்புட் கொடுத்தீங்கன்னா நிச்சயமாகவே நான் சொல்லுகிறேன் ஒரு நாளில் தன்னுடைய திறமை நிமித்தம் அவன் உயர்ந்த நிலைக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே வர முடியும் கத்த நிச்சயமாய் அந்த மாதிரி தான் உதவி செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் பிரைஸ் அலா ஓகே ஸோ இன்னைக்கு உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்ட செய்தி உங்களுக்கு மிகுந்த பிரயோஜனம் அளிக்க கூடியதாக இருந்திருக்கும் என்று கருதுகிறேன் ஒரு புதிய செய்தியாக கூட இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஸோ என்ன தலைப்பு வச்சிருக்கிற அப்படின்னா திறமைசாலிகள் வாண்டட் அதான் ஹெட்டிங் திறமைசாலிகள் தமிழ்ல வச்சுக்கோங்க வாண்டட் ஆங்கிலத்தில் சப்போர்ட்டா கொஞ்சம் கேட்சியா இருக்கும் திறமைசாலிகள் வாண்டட் அதான் இந்த இன்றைய செய்தியினுடைய தலைப்பு பிரைஸ் அலான் இந்த இன்றைய செய்தி உங்களுக்கு மிகுந்த பிரயோஜனம் அளிக்கக்கூடியதாக இருந்திருக்கும் என்று ஆழமாய் நம்புகிறேன் கத்தர் இந்த செய்தியை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் ஆமேன் பிரைஸ் அலான் ஆமேன்